曹云金集结三大势力围攻德云社，郭德纲派出门面出征，究竟谁是最后赢家？首先请郭德纲老搭档王岳波做客直播间，这属于大胆挑衅老郭了。王岳波还内涵道：“我们这行业呀、啊，那、呃、颇有微词，说这行人不好。有的同行也说，这行业好多老先生不好。我最不爱听这句话。那怎么那些不好的老先生都让您碰上了，我怎么没碰上？”他当初和老郭闹掰，仅仅是因为一本书。郭德纲的《郭德纲好》里有一篇写了七十多段关于相声界的丑事。王岳波认为，郭德纲没必要挑起事端，那么多值得赞美的事情不写，非要拿过去的丑事说事，并且还有很多人都已经去世了。王岳波觉得自己和郭德纲三观不合，所以两人之间的感情才会越来越淡，至今也没什么联系。而如今能到曹云金直播间做客，还不断内涵老郭，他这是在表明自己的态度吗？其次，曹云金邀请李云飞做客直播间说相声。演完曹云金啊，人家上周主动给我打电话，邀请我去他直播间演一个，包括后续一些安排呀、啊、想法啊，电话里聊了小半个钟头。这样互帮互助，相声演员们一起给大家带来乐趣。谁请我去演，我都愿意去；谁来我们剧场，我都热情的欢迎。演员们一块儿。尽力的给更多的朋友带去点快乐，目的就是让更多人喜欢相声。对此，网友们纷纷支持，并且表示道：“郭德纲给同行们都坑死了，曹云金给同行们带起来了。”此举能看出他格局大，同时也在开启一个新的时代。李云飞也曾和郭德纲有过瓜葛，大家都认为他是老郭的徒弟，其实并不然。当初他通过考试进入贺子科，由于学习时间很短，还没有拜师郭德纲就离开德云社了。所以，按照规矩，他不算是老郭的徒弟。但曹云金邀请李云飞做客直播间，心里又打的什么算盘呢？除了邀请和德云社相关的人员，还把非遗艺术家陈胜请来直播间，给大家表演耍牙和变脸。为了弘扬我国传统，这也是在效仿郭德纲吗？老郭拯救古曲和京剧，曹云金拯救非遗，接下来德云社会怎样应对？对此大家是怎么看的呢？欢迎留言评论。看到曹云金的爆火，郭德纲终于出手，派出门面出征。德云社人气王秦霄贤官宣直播。这下有好戏看了，看到曹云金直播相声人气那么旺，郭德纲显然是坐不住了。前不久还用开玩笑的方式打击他，现在请秦霄贤进行直播。如果两个人要进行 PK， 不知道大家希望谁能成为最后的赢家？众所周知，秦霄贤在年轻观众中人气极高，派他出战也是为了利用人气与曹云金竞争，以稳定德云社在直播市场的地位。是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。此次让秦霄贤代表德云社直播，也是个正确的选择。相比其他弟子，目前也只有秦霄贤经常出现在荧幕前，各大综艺里都有他的身影。想必直播对老秦来说也不在话下，毕竟直播平台的影响力太大。如果德云社一直不去尝试，任由曹云金独享这些资源，那么早晚会对德云社产生影响。郭德纲这么做也是居安思危，不出手则已，一出手就直接派出了德云社的人气之王，来打响德云社直播的名号。老郭此次举动对于曹云金来说肯定是有影响的，他的业务能力再强也只是孤身一人，即便有徒弟在身边，但还缺乏挑大梁的能力。而德云社不一样，郭德纲不能自己出来直播，手里能直播的几个流量演员随时都能上场。换句话说，曹云金现在一天只能直播两三天，可是德云社只要愿意，就能安排演员每天都直播，这就是实力的差距。秦霄贤作为德云社的人气王，能不能给老郭打开局面，让我们拭目以待吧。对此大家是怎么看的呢？两人直播更支持谁？欢迎留言评论。德云社退出成员纷纷开麦，站出来支持曹云金。六月十号，又一个退出德云社的相声演员戴九安在社交平台发文，称相声就该百家争鸣，百花齐放。曹云金的翻红对离开德云社的演员们产生了一定的影响。戴九安是德云社九字科的徒弟，曾经的搭档是德云社云字科的赵云霞。后来两人一起退出德云社，加盟了曹云金的听云轩。但没过多久，周云霞却公开发文，称受到戴九安的蛊惑，这才离开德云社，请求郭德纲收留自己，想要重新回到德云社。结果戴九安放出两个人的录音，证明自己的清白，发现压根就不是这回事，狠狠打了赵云霞的脸。此事件也表明了戴九安的才华和坚持，凭借自身的努力创办了自身的相声剧场，并且成为班主，还与曹云金、何云伟等德云社的老成员保持着良好的关系。在相声行业里，每个人都有自己独特的风格和特点。曹云金的成功给予了离开德云社的演员们希望和鼓舞，同时也呼唤着更多的相声演员们勇敢追求自己梦想。而他此次翻红，确实让这些退出德云社的演员有一种扬眉吐气的感觉。但是平心而论，想要和德云社一比高下，似乎还差得很远。虽说目前直播数据不错，但难的是怎样维持热度。但愿此次曹云金的出现不是昙花一现。对此大家是怎么看的呢？欢迎留言评论，我们下期不见不散。